leo tumeitwa kama vyama vya siasa ili kuja kushughulika na maadili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 na niseme kwanza kuanzia awali kwamba kikao cha leo ni kama vile vyama vya siasa vimewekewa bastola kichwani kwamba rasimu iliyotengenezwa ya maadili ina kifungu kinachosema uh, kila chama cha siasa serikali na tume ya taifa ya uchaguzi watawajibika kusaini maadili haya na maneno yanaendelea chama ambacho hakita saini maadili kitazuiliwa kushiriki kampeni za uchaguzi sasa ukienda kwenye sheria mama ya uchaguzi kifungu cha 124 ambacho ndo 124a cha sheria ambacho ndo kinatoa mamlaka ya kutengeneza maadili hakuna kifungu chochote iwe ni kifungu kikubwa au kidogo kinachosema kwamba chama cha siasa kisiposaini maadili hakiruhusiwi kushiriki kampeni lakini kinyume na sheria ilivyo tume imeweka kwenye maadili haya kifungu ambacho kinatulazimisha hata kama haya maadili hayako sawa sawa kwamba lazima kuyasaini hiki ni kitu ambacho kimsingi hakikubaliki lakini kwa sababu umekushakiweka na mtaona ratiba ya leo ratiba ya leo ni ratiba ya vyama kujadili na kusaini sasa huwezi kuwa na ratiba ambayo unajadili kama vifungu vina shida alafu siku hiyo hiyo unasaini tafsiri yake ni kwamba tume ya taifa ya uchaguzi imekwishafanya maamuzi imekwishafanya maamuzi na leo tumeitwa tu ndio maana nikatumia msemo kwamba ni kama umewekewa basola basola kichwani umeitwa tu saini usiposaini huruhusiwi kushiriki uchaguzi sasa katika mazingira ya namna hii mjadala utakuja baadaye lakini mimi nimekuja kwa niaba ya chama tutasaini lakini kusaini maadili haya tutakaposaini maadili haya haimaanishi kwamba tunakubaliana na mambo mengine ambayo hayafai katika maadili haya na tutaona hatua za ziada ambazo tunaweza tunaweza kuchukua lakini katika hatua sasa kwa sababu maadili yametengenezwa hii rasimu ina kifungu kinachosema usiposaini kuruhusiwa kushiriki uchaguzi basi tutakwenda tuta hivyo lakini tutatafuta namna ya kufanya kurekebisha jambo hili sasa namna moja wapo ya kurekebisha jambo hili tumekutana na tume hii lakini tunaomba kusisitiza kwa Watanzania tume hii ya uchaguzi sio tume huru ya uchaguzi na vielelezo vya wazi vinajionyesha kwenye mambo kama haya tume hii si si tume huru ya uchaguzi sasa kwa sababu bunge linaendelea Dodoma ratiba ya bunge imebadilishwa bunge linaisha tarehe 19 Juni kwenye hii ratiba ya bunge iliyobadilishwa bajeti ya serikali imesogezwa mbele kumetengenezwa ratiba nyingine ya bunge ambayo kuanzia tarehe 29 mwezi Mei mpaka tarehe tisa mwezi Juni kutakuwa kuna kitu ambacho kinaitwa kwenye ratiba ya serikali sababu tulimwandikia tayari barua kama chadema ya kutaka kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi na marekebisho ya msingi ya kisheria basi rais yaelekeze upelekwe bungeni muswada wa sheria wa kuunda tume huru ya uchaguzi na kufanya marekebisho ya msingi ya kiuchaguzi na si rais tu bunge lifahamu vile vile kupitia hotuba ya kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni tayari tulikwisha masilisha mapendekezo yetu kuhusu tume huru ya uchaguzi weje marekebisho gani yafanyike kwenye sheria kwa kuwa tayari mapendekezo yetu yapo ndani ya bunge bunge liisimamie serikali ili hizi siku kuanzia tarehe tisa mwezi mwezi Mei mpaka tarehe tisa mwezi Juni ambazo ni shughuli ziko wazi zimeandikwa tu shughuli za serikali kuletwe bungeni muswada utakaowezesha kuwe na uchaguzi huru na haki na yasema haya kwa sababu katika mazingira ya kawaida ningeweza nisisemi yote haya lakini nimeshtushwa na hotuba ya ya mwenyekiti wa watume ya taifa ya uchaguzi katika hotuba yake amezungumza vitu viwili amezungumzia maadili ya uchaguzi rasimu ya maadili ambayo ndio tunaijadili leo pili amezungumzia kanuni za uchaguzi sasa kwenye maadili amesema vyama vimepeleka maoni leo tunakutana pamoja na kuwa tunakutana kimsingi kuraba stem kwa ratiba ilivyo lakini amesema kitu kizito sana amesema kuhusu kanuni za uchaguzi tumepeleka rasimu kwa vyama vyama vimepeleka vimeleta maoni tume inaendelea na taratibu za kukamilisha na kuchapisha maadili 
likikino kanuni za uchaguzi. Tafsiri yake ni nini? Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ametangaza kuwa kanuni za uchaguzi ambazo ndio kitu kikubwa na muhimu kuliko hata maadili ya uchaguzi. Vyama vya siasa hatutakutana kama hivi. Kwa hiyo vyama kila chama kimepeleka maoni yake, tume imejifungia yenyewe, tume imekushafanya maamuzi ya kwenda sasa kuyakamilisha na kuchapisha kwenye gazeti la serikali. Sasa hizo kanuni za vyama vya siasa zina mambo ambayo kimsingi ni ya, ni ya hatari zaidi. Sheria ya uchaguzi kwa mfano ina kifungu kinachosema vyama vya siasa na mawakala wa vyama vya siasa watapewa nakala za fomu za matokeo. Sheria inasema hivyo. Kanuni zimetengenezwa rasimu ya kanuni tunaletewa inatoa hiari hiari kwa mawakala wa vyama vya siasa kupewa fomu za matokeo. Maana yake ni nini? Tume inaandaa mazingira kama yaliyotokea kwenye uchaguzi mdogo wa siha ambapo matokeo yalienda kubandikwa kwenye vituo tofauti na matokeo ambayo mawakala walikuwa nayo kwenye vituo sasa kwa sababu mawakala walikuwa na fomu za matokeo tukawa na uwezo wa kuanza malalamiko kwamba matokeo yaliyobandikwa ni tofauti na yale kwenye vituo sasa hivi wanataka wakala wa chama cha siasa 